హాయ్ రండి కూర్చోండి గుండెల్లో అంత మంట పెట్టుకుని కూల్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు నాకేంటండి నాకేమైంది ఇంకేం కావాలండి ఏ మగాడైనా కష్టపడేది తన పెళ్ళం బిడ్డల కోసమే అలాంటిది ఇంట్లోనే నరకం చూపించే పెళ్ళం ఉంటే ఎవరికైనా ఏం సుఖం ఉంటుంది ఏం చెప్పేవరా ఆవిడ గురించి మీ ఆవిడ గురించి అంత చెప్పాడు వదిలేయండి ఎవరిని మాయా మీ ఆవిడ ఆవిడ పటాస్కర్ మాయనా మాయా మాయా మీ ఆవిడ కదా మీ ఇలాంటి ఉత్తముడికి భారీగా ఉండే అర్హత ఆ రాక్షసికి లేదు మీరు వెంటనే డైవర్స్ ఇచ్చేయండి చూసారా మీ మంచి కోరేవాడు ఇలాగే చెప్తారు మరి ఇంతగా ప్రేమించే మీ ప్రేమను రిసీవ్ చేసుకోలేకపోవడం ఆ గయ్యాళి బ్యాడ్ లక్ అవునండి మీ గురించి రోజుకో విషయం తెలిసే కొద్దీ మీ మీద ఎఫెక్షన్ పెరిగిపోతున్నాయి ఐ లవ్ యూ అండి లవ్ యూ మోర్ ఆ అమ్మాయి ముద్దు పెట్టింది ఈ చేతికేగా కంగ్రాట్స్ ఏం కంగ్రాట్స్ లే ఈ ఎలా నోటుకు వచ్చిందల్లా కూసి తేగల దాకా ముంచేశాడు కూసింది వాడే అయినా కూయించింది నేనేగా అనుకున్నాను మహానుభావ ఈ ఐటెం నీదేనని రాఘవ మేమేం చేసినా నీ మంచి కోసమే కదరా మంచే కరెక్టే ఆ పిల్ల నాతో కలిసినప్పుడల్లా నా మీద ప్రేమ గౌరవం ఆప్యాయత అంత ఎత్తుకు పెరిగిపోయిందని తెగ బిళ్ళ పిచ్చేస్తుంది ఈ ఐటెం గురించి తెలిసింది అనుకో అక్కడ నుంచి కింద పడి పేలిపోతుంది పిచ్చాడా పేలిపోదరా పెళ్ళైపోతుంది ఒక్కసారి పెళ్ళైపోయింది అనుకో మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అవే సర్దుకుంటాయి నువ్వు చెప్పే రూట్ చూస్తుంటే నాకు పెళ్ళేదట్టు ఏం కనపట్టలేదు సరే ఇవన్నీ వదిలేద్దాం ఆ అమ్మాయి నీతో ఏమంది ఐ లవ్ యూ అంద ఐ లవ్ యూ అంది అంది కదా అంటే నీ నోట్లో పందారు పోసినట్టే కదా పిచ్చోడా ఆడది ఒకసారి ప్రేమించింది అంటే నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించినట్టే లెక్క అందుకే కదా నీ చేతికి ముద్దు పెట్టింది అది నువ్వు అలాగే చూస్తూ ఉండు మీ ఇద్దరికి పెళ్ళైపోతుంది వారం తిరగకుండా మీ ఇద్దరు హనీ మురుకు కూడా వెళ్తారు అరే బిడ్డ ఈ డేంజర్ రాస్తూనే నాకు రాలా నన్ను చూస్తే కాకి అరవద్దు కుక్క మరగదు చెట్టు ఒకదు కరెంట్ ఎలగదు అలాంటి నాతోనే లోలి చేస్తావురా నా పేరు బ్లేడ్ బాబ్జీ నా పేరు వింటే కాకి అరుస్తుంది కుక్క మురుగుతుంది చెట్టు ఊగుతుంది కానీ మనిషే నీలాగా సైలెంట్ అయిపోతాడు దేంతో చేసాడంటారు బ్లేడు బ్లేడా మడ్రలు కూడా మరింత సీపుగా చేస్తున్నారా కాదు కాస్ట్లీ పాతిక లక్షలు పాతిక లక్షలా ఒక్క మడ్ర చేస్తే పాతిక లక్షలా నేను డిగ్రీ చదివి వెయ్యి రూపాయలు ఉద్యోగం కోసం రోడ్లు అంటే అడుక్కు తింటున్నాను ఒక్క మడ్రకి అంత డబ్బా చేస్తావా అమ్మో చూసింది చూసినట్టు చెప్పండి పోలీసులకు హెల్ప్ చేయండి నిజాయితీ గల పౌరులుగా చరిత్రలో నిలిచిపోండి అద్భుతమైన అవకాశం మీరు మడ్ర చూసిన వాళ్ళు కనుక చెప్తే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను వాడేసుకున్న షర్ట్ కలర్ చెప్తే కలర్ టీవీ వాడి హైట్ చెప్తే ఫ్రీజ్ ఫేస్ ఆన్ వారు చెప్తే వాషింగ్ మిషన్ వాడిని పట్టి ఇస్తే రెండు లక్షల డబ్బులు లేక ఒక మారుతి కాదు ఉత్తుత్తునే మరి టీ కూడా డబ్బులు లేవు బాబాయ్ అందుకని ఆ ఎస్ఐడు మరి ఇరంగలప్పలో ఉన్నాడు ఆయన క్యాష్ చేసుకుందామని తెలిసిపోద్ది అది నిజమే రోయ్ సార్ 
నేను వాడిని చూసిన వెంటనే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను వెంటనే మీరు అంతకుండా పట్టేసి గోల్డ్ మెడల్ కొట్టేయండి నీలాంటి నిజాయితీ గల సిటిజన్ ఒక్కడు ఒక్కడుంటే చాలు నీ పేరేదైనా సరే ఇక్కడ నుంచి నువ్వు నాకు భారత్ అపరిచితుడవు సార్ ఇక్కడ నుంచి నేను మీకు సుపరిచితుడిని ఈ ప్రాసలు మానేసి వాడు కనపడగా నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు ఓకే సార్ సార్ కానీ వాడు నాకు కనపడగానే నేను మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలనుకోండి ఆ దగ్గరలో ఏ పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్ లేకపోతే సెల్ ఫోన్ కి టెండర్ పెట్టాడు సార్ నా దగ్గర సెల్ లేదు కొనుక్కోవడం డబ్బులు కొడలేదు సార్ ఒక నిజాయితీ గల పౌరుడు సెల్ ఫోన్ లేక బాధపడకూడదు ఇదిగో ఐదు వేలు తీసుకో సెల్ ఫోన్ కొనుక్కో థ్యాంక్స్ అండి కొత్త నెంబర్ రాగానే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తానండి అంటే బిల్ వస్తే కూడా చెప్తా సెల్ ఇచ్చిన బిల్ ఎవరా అబ్బో వాడి చావు నీ సెల్లకు వచ్చింది లక్కీ ఫీల్ అవు థ్యాంక్ యూ చూడాలనిపించింది వచ్చేసాను తగలేదు రాత్రి రాక్షస్ తాగేసి వచ్చి కొట్టింది కదా అబే చిచి అదే లేదండి మీలో నువ్వే ఎందుకు దిగమ్మికుంటావు ఎంత కాలం అని ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తావు ఏమండి మీరు త్వరగా డిసిషన్ తీసుకుంటే వాడి జీవితం బాగుపడుతుంది నేను చెప్పేది నూటా నూటు నీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కదా నువ్వు ఎలా చెప్పుకో నన్ను కూడా చెప్పలేవా ఏమండి ప్రపంచంలో అలాంటి లేడీస్ నేను ఎక్కడ చూడలేదండి ఎంత కథ నాకంటే చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నాలాగే ఫీల్ అవుతారు మీరు చూస్తే ఇంకా ఫీల్ అవుతారండి అంతెందుకండి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆవిడ కెపాసిటీ ఎంతో ఆవిడ ఎంత కథ నాకు సరే ఆ అమ్మాయిని చూడాలి నాకు ఎందుకు నా ఇరికే నా పండ్రే నా తర్రే అని నోట్లో నాలుగు ఉంది కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడించేసాడు ఆడు ఇప్పుడు ఎందుకు దిగుతాడు ఆడు దిగడు అయినా ఇంత చిన్న విషయానికి అంత టెన్షన్ పడిపోతావు ఎందుకు రా ఇది చిన్న విషయమా లేని పెళ్ళాన్ని ఎక్కడి నుంచి తేమంటావు ఆఫ్టరాల్ పెళ్ళాన్ని తేవడం కూడా ఒక సమస్య అంటే రే నిన్న ఊరు నుంచి తెచ్చుకున్న నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ చేసుకోవడమే కాదురా నీ సమస్యల్లో కూడా నేను పార్ట్నర్ ని నీకు ఒక మంచి పెళ్ళాన్ని సెట్ చేసే బాధ్యత నాది మంచి పెళ్ళం కాదు మహానుభావ వాడు కమిట్ అయింది గయ్యాళి పెళ్ళం సరే మంచి గయ్యాళి పెళ్ళం ఒక నిమిషం రే నువ్వు రారా నేను రే ఏం ఇక్కడ ఇంకోలాగా సెట్ చేస్తున్నాను కదా నువ్వు రారా మీరు పిలిస్తేనే ఎలా సెట్ చేశారు చెప్తాను రా మా వీధిలో సిరి అనే మంచి అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి నేనంటే చాలా గౌరవం అయితే నువ్వు లావణ్యని రాఘవింటికి తీసుకురా తీసుకొస్తే నేను సిరికి నచ్చ చెప్పి సిరిని కూడా అక్కడికి తీసుకొస్తాను వాళ్ళిద్దరికి అక్కడేం పని మరదే సిరిని గయ్యాళ్లాగా యాక్ట్ చేస్తే అది చూసి లావణ్య దెబ్బకు భయపడి పారిపోతుంది ఇలా సెట్ చేసేలా పారిపోయిన లావణ్య ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుద్దంటావు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీ ఒళ్ళు వచ్చి ఆగుతుంది ఇదంతా ఇలాగే జరుగుద్దంటావా డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ ఇదెంత సిక్స్ హండ్రెడ్ మేడం ఓకే ప్యాక్ చేయండి హలో హలో సరీ హవయ్య ఎనీ మినిట్ నా కోసం చాలా కష్టపడుతున్నా హే అంతకన్నా ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నాను బాయ్ టేక్ కేర్ హౌ మచ్ ఇస్ దస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దర్హమ్ సార్ దట్ వన్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ట్రానరీ డిజైన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దర్హమ్ సార్ యా ప్యాకెట్ ఓకే సార్ దుబాయ్లో ఉన్న నీ లవర్ కమ్ హస్బెండ్ కేనా ఇది అవును ఎలా ఉంది అది ఎలా ఉన్నా అతనికి మాత్రం బాగా సూట్ అవుతుంది నీ సెలక్షన్ అలాంటిది అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఏముంది ఇందులో ఉన్న రంగు కన్నా నీ ఎఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది ఏం తీసుకుంటారు కాఫీనా టీనా నీ సహాయం ఏంటది ఈ కర్ ఇక్కడ ఉందేంటి అదమ్మా సంగతి ఓకే నా పేరు మాయా నేను రాక్షసిని గయ్యాల్ని కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసావు ఈ మాత్రం సహాయం నాకు చేశావంటే భలే వరే 
ఒక ప్రేమ చెట్టని కలపడానికి నేను ఈ మాత్రం సాయం చేయలేనా థ్యాంక్ యూ మనసు మనసు కలిసాయి మనిషి మనిషి కూడా కలిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఏమంటారు అయితే ఈ విషయం వీలైనంత సీక్రెట్ గా ఉంచడం మంచిది ఏకపత్ని వృత్తుడంటే ఎవరు ఏ రావణుడు బి రాముడు శ్రీకృష్ణుడు డి శివుడు మీ నాన్నరా నాన్న పేరు టీవీలో చెప్పలేదమ్మా అది టీవీలో చెప్పకపోయినా ఆయనకు ఆ టీవీ ఉందిరా అర్థం కాలేదమ్మా శ్రీరాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడని విన్నానే కాని నా కళ్ళతో చూసింది మాత్రం మీ నాన్ననేరా నేను కళ్ళతోనే చూశానండి ఏంటే ఏం చూసా అది మీ ఏకపత్ని వ్రతుడు ద్విపాత్రాభినయం ఏంటే అమ్మగారు మీ ఇంటి పని మనిషినైనా మీ ఉప్పు తిన మీ మనిషిగా చెప్తున్నానండి మీ ఆయన రూటు మార్తుందండి ఆయన ఓ మిఠాయి కొట్టుకు అలవాటు పడ్డారు నా భర్తని అనుమానిస్తావే పో బయటికి నేను చెప్పేది కొంచెం వినండి అమ్మా ఏంటి వినేది నా మొగుడు ఉదయం తొమ్మిదికి ఆఫీస్ కెళ్తే సాయంత్రం ఆరు కల్లా కరెక్ట్ గా తిరిగి వస్తాడే ఉదయం తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు వరకు ఎన్నో వ్యవహారాలు చక్కబెట్టచ్చమ్మా నా కోసం ఒక్క రోజు కూడా పూలు తేవడం మర్చిపోడు పూలు పెట్టడం కూడా నేర్చుకున్నారమ్మా ఆయనకి నేనే సర్వం ఇదే మాట ఆయన ఇంకో దగ్గర ఇలాగే చెప్తున్నారమ్మా నార్మల్ నా కళ్ళతో చూస్తే తప్ప నేను ఎవరు చెప్పినా నమ్మను పోవే అది కాదు అమ్మగారు మీరు మీ కళ్ళతో చూసి నమ్మేంత వరకు నేను మళ్ళీ మీ గడప తొక్కను మీ అంట్లు తోమను మీ చీపిరి పట్టుకోను అండి సారీ అండి మామిడి పళ్ళం రాత్రి పూట మందు కొడతాను చెప్పాను కదా అవును ఇప్పుడు పగల పూట కూడా కొట్టేస్తుందండి చూడండి చూడండి పిలిచావా పిలిచారా వెళ్ళం మందు కొడుతుంటే మంచింక ఏదైనా చేద్దామని బుద్ధి జ్ఞానం లేదా ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తే అప్పడాలు వేయించుకొస్తాను అప్పడాలా టేస్ట్లెస్ మెలో వన్ ప్లేట్ ఫింగర్ చిప్స్ వన్ చికెన్ టిక్కా రెడీ చేయ చికెన్ టిక్కా ఇంట్లో చికెన్ లేదే చికెన్ లేదా డైరెక్ట్ గా చూస్తూ ఎలా తట్టుకోగలను నేను దాన్ని చంపేసాడు ఆ పాపం మీకు ఎందుకండి దాని పాపాన్ని అదే పోతుంది వదిలేండి ఎలా వదలను చూస్తూ చూస్తూ పాపం అతను అదే కదా కావాల్సింది ఏంటి అదే ఈ మాత్రం అర్థం అనంటే చాలు అంతకుమించి లోపలికి వెళ్తే మిమ్మల్ని చూసాక ఈ కేక్ కుళ్ళిపోయి మా వాడిని ఏం చేస్తుందంటో పాపం అయితే వద్దులేండి ఇలాంటి చూసి ఈ గుండె ఎన్ని సార్లు పగిలిపోయిందోల్స్ ఓకే ఇప్పటికే అర్థమైందో మా వాడు ఎంత నరకం అనిపిస్తున్నాడు ఇంక వెళ్ళిపోదాం పదండి కాసేపు ఆగితే సిగరెట్ కాల్చి వాతలు పెడుతుంది ఐటెం కూడా చూసి వెళ్ళిపోదాం ఏమండి ఐటెం చూస్తే మీరు కట్టుకోలేరు ఏమన్నా పదండి మీరు పడే వాళ్ళండి బాబు లక్కీ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే మా వాడికి బొక్క ముందు మందు మేటర్ వరకు ఎవరు అనుకుంది మధ్యలో సిగరెట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారా వీడు చెప్పిన దానికన్నా చెప్పందే ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తాడు కొట్టలేదులే వీడు ఇలా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాడని సేఫ్టీగా నేను తీసుకొచ్చాను నన్ను క్షమించండి మిమ్మల్ని గట్టిగా కొట్టాను ఏం పర్లేదు ప్రేమ కోసం నాలుగు పేకొచ్చు తప్పు లేదు
చూసావా ఇంత సింపుల్ విషయానికి అంత ఫీల్ అయిపోయింది సింపులే తేడా అయితే దోల తీరేది తేడా రాని ఉన్నా 